ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാർ സോ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് കൊഹിഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം കാപ്പുലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇതിനെയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് അതിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊഹിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വ്യത്യസ്തമായ സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരേപോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം രണ്ടും എന്ത് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോഹിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ദേ രമേശ് സുരേഷ് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇല്ലേ സോ കൊഹിഷൻ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ അതിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളുടെ അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് രണ്ടും ആരെ തന്നെയാണ് ഇത് നീലി ഇത് പച്ചയാണ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും രമേശും സുരേഷും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാനുള്ളത് കോഹിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിസ്കോസിറ്റി സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊഹിഷൻ കാരണമാണ് അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ കാര്യം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ളത് ാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചിത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതിന് മേലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ബ്ലേഡ് മുങ്ങിപ്പോകും ഇല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂ നീഡിൽ ഒരു സൂചിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് സൂചി എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ബ്ലേഡൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരമാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബ്ലേഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം വായിക്കുക ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് ടു ഡിക്രീസ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ടു മിനിമം ആസ് ഇറ്റ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വർ അണ്ടർ ടെൻഷൻ ലൈക്ക് എ സ്ട്രെച്ചഡ് എലാസ്റ്റിക് മെമ്പറി ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ഈ സർഫസ് ഉണ്ടല്ലേ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിന് അതിന് മാക്സിമം ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അതിനെന്ത് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി 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 വരും ചുരുങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെച്ചഡ് ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ അതായത് വലി പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു എലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് സർഫസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിച്ച് പിടിച്ചേക്കുന്ന എലാസ്റ
കാരണമാണ് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറകെയുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഏറ്റവും കുറവ് ആക്കാനായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ അഡിഷനും കൊഹിഷനും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി മൂലമാണ് കൊഹിഷൻ മൂലമാണ് കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ സെയിം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് സി എസ് എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതേ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇതിന് മുമ്പ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനോട് ഒരു ചെറിയ സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും സംഭവം എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും പോട്ടെ അപ്പോൾ സി എസ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കൊഹിഷൻ സെയിം അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അഡിഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി രണ്ടുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ച് കൊള്ളാക്കണ്ട എ ഡി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അന്നാ ഡൊമിനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എ ഡി ആണല്ലോ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് സർഫസ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഏറ്റവും മിനിമാക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെച്ചഡ് ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും സർഫസ് ഏരിയ കുറവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്സിന് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹിഷനാണ് ഇനിയാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മുൻവർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ നീഡിൽ സ്ലോലി കെപ്റ്റ് ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോട്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം നീഡിൽ ഒരു ചെറിയ ആണി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ സർഫസിന് മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്താ റീസൺ സർഫസ് ടെൻഷൻ അടുത്തത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഓർ സോപ്പ് ഡിക്രീസസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ക്ലീനിങ് എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് പോയി അതിനകത്ത് ഓരോ കറയുടെയും ഉള്ളിൽ കയറി പോയിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ സോപ്പ് പൊടികളുടെ ഡിറ്റർജൻസിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറയ്ക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ അളവ് അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് മുറുകി ചെറുതായി നിൽക്കാനല്ലേ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കയറും അതായത് മാക്സിമം ചുരുങ്ങുന്നതിന് പകരം ഡിറ്റർജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും പരക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഏരിയകളിലേക്ക് വെള്ളം പകരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളം പകരും അങ്ങനെയാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് എബിലിറ്റി ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിറ്റർജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി അകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടി കയറി ചെന്ന് അഴുക്കുകളെ കഴുകി കളയാൻ ഈ വെള്ളത്തിനാവും അതാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെയും സോപ്പിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ചോ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റിന് പോലെ തന്നെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലീനിങ് പർപ്പസസിന് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിങ്ങിന് ഹോട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സെയിം റീസൺ ആണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയും കുറച്ചുകൂടി വെള
ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂപ്പ് ഈസ് ടേസ്റ്റ് ഏറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കോസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ലോ ആൻഡ് സൂപ്പ് സ്പ്രെഡ്സ് ഓൺ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ടെൻ നാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ സൂപ്പിന് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നും ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജേംസിന് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടല്ലേ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇഞ്ചുറീസോ വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേംസിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോ സർഫസ് ടെൻഷനിലാണ് ഇത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പുറകിലെല്ലാമുള്ളത് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെൻസിൽ തന്നെ എനിക്കത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെറ്റോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സിന് ഭയങ്കര കുറവാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനകത്തോട്ട് കയറിപ്പറ്റാൻ കയറി എത്താൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പോറുകളിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്കുകളിൽ പോലും എന്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഈ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജേംസിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊല്ലാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്ന എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ജേംസിനെ കൊല്ലാം ഒപ്പം തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പച്ചവെള്ളത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ആർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ചൂടുവെള്ളത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്തിച്ചേരാനും പറ്റും അതിന് കൊല്ലാനുള്ള പവറും ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊന്നാണ് കെറോസിൻ സ്പ്രിംഗിൾ ഡോൺ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ഈ കൂത്താടികളിലൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേലെ കെറോസിൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ലാർവാസ് ഓഫ് അപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന മോസ്കിറ്റോസ് അതിങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചഡായി കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിങ്ങനെ മേലെ ഇങ്ങനെ പാറി കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പാറി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ച സാധനം എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒന്ന് അയ്യും അയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോസ്കിറ്റോസും അതിൻ്റെ ലാർവാസും എല്ലാം താഴെ പോയി അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ കുറച്ചധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയും എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഷേവിംഗ് ബ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെയർ ഓഫ് ദ ബ്രഷ് ക്ലിങ് ടുഗതർ എന്നുള്ളത് ഇത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഓർത്തിരിക്കുക സൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹോട്ട് ഫുഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഫുഡ്സ് ഹോട്ട് ഫുഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സിൻ്റെ വർക്കിംഗിന് കാരണം ലോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മിക്കവാറും കേസിൽ ഞാനൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പറയാം മിക്കവാറും കേസിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഉണ്ടാവാം എൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ നോളജ് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സർഫസ് ടെൻഷൻ നമുക്ക് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊരു ജനറൽ ഐഡിയ ആയിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉത്തരം കാണുമ്പോൾ മാർക്ക
വളരെ കുറവാണ് ആരുടെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഡാഷ് സീറോ ആണ് വൺ ആണ് മോർ ദാൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റിയും അത്ര നല്ലതല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഒഴുക്കിന് തടയുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അത്രയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇൻക്രീസസ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാച്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഓർക്കാനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ കുറയാണ് പക്ഷെ ഗ്യാസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ തേന ചൂടായി കഴിഞ്ഞതോ അത് കുറച്ചുകൂടി കനം കുറയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു കനം കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ അത് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗ്യാസാണെങ്കിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താ അത് ഒന്നുകൂടി പാക്ഡ് ആവുകയല്ല ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് ഡെക്കാ പോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് ഒരു ലെയർ മറ്റൊരു ലെയറിന് മേലോടി ഒഴുകുന്നതിനെ തടയുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് കോസി ഫോഴ്സ് മോളിക്കുൾസിൻ്റെ കോസി ഫോഴ്സ് അതായത് സെയിം മോളിക്കുൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് ഗ്യാസസിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ലിക്വിഡ്സിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുന്നു പക്ഷേ ഗ്യാസസിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കാ പോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയണം ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേലും ഒരു ലിക്വിഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിപ്പം ഒരു ബക്കറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോറി നമുക്കത് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇതൊരു ബക്കറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൽ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് വെച്ചപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ട് കയറി നിന്നു അല്ലേ ഇത്തരം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് മാത്രം കൂടണമെന്നില്ല അതായത് ഉള്ള ലെവലിനേക്കാൾ കൂടി പോകണമെന്നില്ല എങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളോടൊരു ബക്കറ്റാണ് അതിനകത്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെർക്കുറിയാണ് ബക്കറ്റിൽ ഇത്രയും ലെവൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് താഴോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലും എന്ത് സംഭവിക്കാം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി സംഭവിക്കാം നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്നതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടാണ് ഉയരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഇനി കുറയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ നെഗറ്റീവ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിനേക്കാൾ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നാരോ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബിലൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലൂടെ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാവാം പോസിറ്റീവ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ആവാം അതായത് ലെവൽ കൂടാം നെഗറ്റീവ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ആവാം ലെവൽ കുറയാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പോസിറ്റീവ് ക്യാപ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ചെറിയ ട്യൂബിലൂടെ അധികമായി വലിപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിലൂടെ മുകളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് കയറി പോകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് പക്ഷെ എന്തുകൂടി മനസ്സിലുണ്ടാവണം താഴോട്ട് വരാം അത് നെഗറ്റീവ് കാപ്പിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസിലും നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസിലും എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് കാപ്പിലാരിറ്റി മാത്രം ഇതുവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സോ ഓയിൽ ഇൻ ദ വിക്ക് ഓഫ് എ ലാം റൈസസ് കാപ്പിലാരിറ്റി മെൽറ്റഡ് വാക്സ് കാപ്പിലാരിറ്റി റൂട്ട് ഹെയ്സിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് കാപ്പിലാരിറ്റി നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടവലിൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കാപ്പിലാരിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ സർഫസ് സെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി കാപ്പിലാരിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഡിഷനും കൊഹീഷനും നോക്കി തൽക്കാലം ഫ്ലൂയിഡ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരുവിധം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സീറോ കൂടുതലാണ് സോറി കേട്ടോ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുമൂന്ന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയാറായിരം കിലോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീറോ കൂടുതലാണ് അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുണ്ടായതിന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സോറി അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആരെങ്കിലും തെറ്റി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അല്ല മുപ്പത്തിയാറായിരം കിലോമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവുമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈസ